Ang buntag sa inyo at tanan, niya na kita nining panahon sa pagtuon sa pulong sino. Ako magapanghinaot nga naakasama yung panlawas, bisang taliwala sa itong mga ginaagyan karon na pang uh, naanad na tanining ito o new normal. Sa dili pa kita magpadayon sa itong pagtuon sa pulong si Ginoo, magampo ta. Ginoo, nagadool ako kung akong i- Uh, tugyan ka mo ang among mga pagabuhaton, among pagatunan, ang mga kahangyoko ka ni mo ginawa. Tanang buhat sa among kaaway in the name of Jesus. Among gi uh, pakgang o gihinginlan sa pangalan ni Jesus. Ihangyo na ako ikaw o Diyos na. Lord, uban ni kami, panalangin ni kami. Lord, tabangi ako sa pagpili sa saktong mga pulong na akong igasulti. Aroon ang imong mga katawahan na mamati, mapanalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, padayon tayo soon sa ito ang a series sa pagtuon sa Psalm 129 verse 1 to 8. Karo ang unang bahin ato na itong natunan na kini usaka paagi diin kita mulaho tayo ang unang pa bahin sa salmo may tungod sa paglahutay diha sa mga kasakit ang ikaduhang bahin mao kini karon atong pagatunan mao ang pagampo diha sa panahon nga ikaw nagaagi og mga pagsulay og mga kasakit sa tinuod lang importante kayo ang naang pagampo mao ang pinaka pinaka importante paagi aron kita makalahutay. Ang unang bahin sa Salmo nagahisgot unsaon nato pag survive sa mga it's about the survival of the righteous. The second part makita nato dinhi maton an nato unya ang kanabang kanang kamubo sa panahon ug sa walay paglungtad nga kahimtang sa mga dautan. Dili sila mulungtad hangtod sa kanturan. Their life is brief o impermanent. impermanent. O ang ilahang katapusan di ni mo matag na. No? Tungod kay dinhinin na itong nining at itong sam na gitun ang makita na to, that the righteous will endure to the end but the wicked will not last. Amen? So, kini nga ba, pag-ampo, usak uh, importante o gikinahanglan nga pag-ampo. Bisan unsang atong ginaagian o ginasinati karon. Sa makausa pa, ang focus nato ni ini kung nagaagita o mga kasakitan, mga pagsulay, mga gitawag nato mga dili maayong butang labi na nining panahon sa COVID-19. Mungkin ni ang ato ang gina focus karon. Labi na kung gina challenge ni ini mga pagsulay ang atong pagtuo di akong Kristo. Okay, kung gina pakgang ni ining maong mga pagsulay mga kasakit o gina babaga ng atong pagsunod sa Dios. So money ang ato ang ginatunan. Okay? So, basahan na ito, Salmo 129, versikulo 5 nga ito sa 8. Okay? Ngayon din ni ang tanan nga na nagdumot sa sayon, buntogon unta o pasibugon. May sama unta sila sa mga sagbot nga miturok sa ato, sa mga balay nga malaya, nga malaya sa wala pagani mutubo. Walay mo kuha ni ini, umudala ni ini nga binugkos. Walay mo agi dito nga muingon, panalanginan ka unta sa Ginoo, panalanginan ka namo sa pangalan sa Ginoo. Okay? Kini mo nga salmo, usa ka salmo nga gitawag og imprecatory prayer. Og daghang mga tao ang naga-struggle nining maong pag-ampo, mga versikulo, tungod kay ingon sila, dili man maayong mag-ampo tabatok sa atong mga 
kaaway nga ni ginatudlo biya sa Biblia di ba nga atong higugmaon atong iampo ang mga nagnutos nato okay ba di ay nga magampo ta batok sa atong isig ka tao may tungod ni ini sama ni ini muna yung mga pangutana na atong tubagon karon kini nga pagampo usa kini ka special type of prayer nga makita nato sa Biblia sa ako nang gingong gitawag kini imprecatory prayer which literally means a spoken course no usa ka tunglong nga gilitok Okay? Sama niya itong versikulo 5. Naunta ang tanang makibatok sa siyon, mabuntog unta. Okay? So, sa ako nang ginaingon, nga kini daghang mga tao ang nag-struggle ni ining maong uh, matang sa pagampo. Kung din sa salmo, doon ay daghang mga salmo nga nagbaton sama ni ining mga pag-ampuan. Makata- matawag nato ni nga imprecatory psalms. Okay? Sama sa Salmo chapter 5, chapter 6, 11, 12, 35, 37, 40, chapter 40, chapter 52, 54, and so on and so forth. O kini nga salmo sa makita nato din. No? Kini nga pag na anisya. Okay? Pero igsuon sa pagsugod pa lang, gusto na ko isugod sa imo ha. Importante nga hinumduman nato. Kung makabasa ganit ta, yatong nga mention ako mga chapter o mga pag-ampo nga sama ato, no? Hinumduman nato nga kini nga pag-ampo is directed against God's enemy and not your enemies. Okay? It's a prayer directed against God's enemies, not yours. Dili sa imo ha. Okay? So, maybe they will be they are your enemies as well. Okay? Pero ang focus ni ning maong sam, mao nga nagampo kita batok sa mga kaaway sa Dios. Ug batok sa ilahang mga plano nga dili mulambo, nga dili magpadayon nga makita nato kung atong tanawon kini basahon nato atong pamalandungan kini nga nung gusto man ta nga mulambo ang plano ug buhat sa mga kaaway sa Dios di ba kita gusto ikaw magampo ba dai ka nang mo lambo ng mga adik diha sa imong mga palibot gusto ka nga mo matakdan og ma maapektuhan ang imuhang mga anak? Dili. Dito gusto. Ang ato ah, mag-ampo ta nga Lord. Maputulon ta kining buhat sa mga adik. So, muna na ito mga pag-ampo. In general na siya. No? Bisan diha sa gobyerno. Mag-ampo ta diha sa atong gobyerno. Iampo na ito Lord. Nga ka ng mga korap. Ka ng buhat sa korupsyon. Ug ang nagpaluyo ni anang corruption ginoo. Maulawan unta ug mabu- maundang unta ang ilahang mga buhat. Ug so, manay gusto ipasabot ni ning mao mga salmo din. It's a prayer against God's enemies rather than your enemy. Amen. Are you ready? Okay. So, it's it's a prayer or we pray for those who persecute the work of God the plan of God and the will of God to be turned back into shame ingon pa dito sa salmo ato makita noon ta sila maulawan o maputol ang ilahang mga plano at itong mga naga, nagapakibatok sa siyon atante kayo ng pulong siyon okay so ay nananas sa atong mga pangunahon na pagsabot ka ron. Doon ay tulog ang mga pag-ampo. Tulog ka pag-ampo. Atong i-ampo. Kung muagi kita o sama ni ining mga pagsulay na atong binaagian, ang atong pagsalig, ang atong pagtuo, ang atong pagsunod sa Diyos, gina babagan sa dautan, o 
ginasalutan o dili maayo mo ni ato mga pagampo. Okay? Una sa tanan, magampo kita nga ining mga naga himo og mga pag persecute o pag daot, pag criticize, pag bugal-bugal. Kung yan ang mga tao na gusto nga paundangon ang buluhaton sa ginoo, maunta, maundang na sila o maulawa na sila. So it's a prayer for persecutors to be turned back in shame. Okay? Sa ako nang ingon, ingon ta, katong nagapakibatok sa siyon, so nang sayon. Okay? Muna ang dapit, sa atong term karon mo na ang templo sa Dios mo na ang simbahan mo na ang mga tao sa Ginoo okay mo na ang mga mga magtutuo okay ang ang Zion literally it's a place where God and his people meet together okay diha sila niyan ang dapita magtagbo okay And to reject Zion is to reject God's people. And to reject God's plan, will, and word. Okay? So, and it is to reject God Himself. So, ang, ang pag-ampo ni David, yun siya, ang tanan unta, Lord, ang tanan unta na nagapakibatok sa Zion, maulawan. Okay? Maputol ang ilang mga buhat. So, this is a prayer makita na to motivated by concern for God's kingdom. It's a prayer nga ang imuhang tinguha para sa gingharian sa Dios rather than personal revenge. Amen? Ako na kay daghang mga kasinatian sa sa apang buluhaton sa pagpangalaga sa Ginoo. Ug usa ni ini dunay panahon nga uh, ako nagatudlo ko ng Bible study. Madungo nga lang na ako na ay mag banha-banha, mag mag labay-labay, mag himog kasamo sa gawas. Okay? Usahay ang daotang espiritu, gamito niya ng mga mananak, magpaghot, taman sa ginawa. Niya ikaw, huwag ang mga namati, madisrupt. Okay? Muna yung itawag na ito o mga spiritual warfare pakibato. Pero na po yung mga tao nga gamiton sa dotang espiritu nga mo disrupt sa imuhang buluhaton. O ang mga tao nga dili, mga mamati ni mo, kanang mga tao nga nagtuon sa pulong sa Diyos, di na sila makapokus. Tumod kay adunay mga tao po sama na to nga ginagamit sa dautan aron sa pag disrupt, pag discourage, pag paggang sa buluhaton sa ginoon. Labi na kung ang imuhang katuyuan kaluwasan niya itong mga naminaw sa pulong sa Diyos. So, it's a prayer motivated of concern. Ang, ang akong ginahimo so, nagkaampo ko, Lord in the name of Jesus I pray that your work will continue and anybody bisan kinsa nga buot nga mo babag ni ini ginoo maulawan unta moti pagampo ni david ingon ana pud akong pagampo nga unta lord maundang nang ilahang mga ginahimo so you are not simply praying for your enemies they are not our enemy ni mga hero nanap o kining mga tao sometimes they have been used by the evil one to disrupt the work of God okay di lang kay kana lang tradisyon mga false teachings muy mo sila og kagulian magtanom sila og mga pagduha-duha og kalibog sa una-una sa mga tao okay pag human nila pamina sa imong pulong Tawagun ka nila, mag-istorya hanay sila. O mingon sila nga, ah, dilip ma ito, dilip ito, tama. O muhi mo sila ilahang kawiling ng opinion. So, these are people 
who are uh, working against God. And so, we are to pray na unta, Lord, maundang na sila o maulawan sila. We're not doing it for ourselves. We're doing it for God. Amen? Hallelujah. So, makita po nato nga when you pray that kind of prayer, you're not praying for your own persecutor to turn back in shame na maulawan sila. But for all persecutor everywhere. Halimbawa, kung nag-amputa, may tungod niya ng controversial issue karon sa pillhead. Mag-amputa, alang niya ng mga doktor na huwag ka ng mga gipang appoint niya. Nga unta, Lord, mayag-yag o mapakita ang tinuod nga nagapangkita po. We're not praying for Duterte. We're praying for God's kingdom, for God's work, for God's will to be done on earth. Amen? So, your prayer is for all of God's people who are suffering for their faith, who are suffering in pain because of the corruption, because of the addiction sa droga, because of criminalities. Amen? O, ang imo bang panimalan eh, basig nagaantos tungod na ng karon. So, ang imong pag-ampo, dili ka mag-ampo og daotan batok sa mga nagbuhat o gigamit sa yawa. Ang imong iampo katong espiritu nga nagapaluyo niya. Na. So, to be turned back in shame means to fail. Atong pag-ampo, Lord, ta mapakyas, mapakgang, maundang na ni Ginoo. Masilutan ang amay silutan o Diyos. And so we are praying that this persecutor will not succeed. That these perpetrators will not succeed in the uh, plans para sa pagbungkag sa atong nasod o sa atong pamilya o sa atong kumpanya. No? That they will fail in their plot against God's people and against God's work. Amen? So, makita po nato na yung pag-ampo, similar diha sa Psalm 35. Atong basahan sa verse 4, Ibutang sila sa kaulawan, o dadaas sila sa pagkawalay kadungganan, o ang mga nagapangita sa akong kalag. Pasibuga sila, o libuga, ang mga naglalang, o gautan bato ka na to. Makita nato sa Psalm 35. The same prayer. Okay? Sa diyang gitawag sa ginoo si Abraham, kabalo ka, doon ay pakigsaad nga gihatag ang ginoo sa iya ha. Part nining pakigsaad, nining saad sa ginoo, ang panalangin o ang mga tunglo. Doon ay gisulti sa Genesis chapter 12, verse 3. Ang o pagapanalanginan ko, ingon ang ginoo kang Abraham, Pagapanalanginan ko ang magpanalangin kanimo o ang magapanghimaraot mag kanimo pagapanghimaraot uton ko o diha kanimo pagapanalanginan ko ang tanang kabanayan sa yuta so igsoon kung ikaw anak sa Dios adun ay mga tao na buot mo daot nimo mo sakit nimo mo himo o problema sa imuha wa kay gihimong daotan sa ilaha igsoon suntihan ka na sila sa usa ka delikadong dapit o delikadong posisyon o sayop ang ilahang plano paghimo ang dautan sa inyo nga naman tumudan ni nga saan di lang kay kang Abraham ni kundi li sa tanan nga nagasunod sa ginoo ingon ang ginoo kang Abraham o kanimo kanako pagapanalanginan ko ang magpanalangin kanimo pagapanghimarauton ko ang magapanghimaraot kanimo Delikado kayo ikson. So, when we pray for God's enemies to fail nga mapakyas ang ilahang mga plano, we are simply praying in agreement with God's word. No? We're just praying God's word. We're claiming, standing on what He promised to Abraham and to you. 
And bear in mind, Jesus said, I will never leave you nor forsake you. I will be with you. Si Apostol Pablo, sa diha nga iya hanggi nutos ang iglesia, naimamat niya si Jesus. O ngayon si Jesus iya ha. After many days of being resurrected, right in the throne, in the right hand of God, pakikita si Jesus kang Pablo dito sa road of Damascus bingon si Jesus Saulo, Saulo, nga nung gilutos mo man ako bingon si Saulo kanhi Saulo, karon Apostol Pablo bingon siya kinsa makakaman ginoo siya ako, si Jesus imong ginalutos kinsa ginalutos ni Apostol Pablo ang mga Kristohanon ang mga anak sa Diyos So, it's on. You know, it's really a dangerous place and a dangerous plan na atong pakyason, atong planuhan o dili maayo ang buluhaton sa ginoo. Mubumirang na sa inyong mga So, so we are not praying for those people who are doing it against God. No, no, we are not praying for that. We are praying for those who had been used by the evil one para pag disrupt sa atong buluhaton, sa atong pagpangalagad, sa atong pagkinabuhi na masinugtanan ta nagsunod ya sa Ginoo. So, ang atong ginampo di lamang kay nagaampo kita na sila maulawan ato po nga ginaampo nga ang mga daotan na, mga daotan maundang sa ilahang mga binuhatan okay nga dili mo dili mo lahutay dili mo padayon ang ilang kaliwatan kay buot man sayawa nga budaghan pud sila so ang atong pagampo nga lord maundang unta kining buhat sa daotan San mo 129 bersikulo 6 ug 7 nagingon din he may sama unta sila sa mga sagbot nga mituruk sa atop sa mga balay nga malaya sa wala pa kini mutubo ug wala mukuha o modela kanila nga binugos you know we talk about this uh, let's talk about this adunay sa akong unang mensahe may tungo sa paglawutay diha sa mga kasakit o mga pagsulay. Naghisgot ko o duha ka hulagway. Ang unang hulagway, diha, nini nga maong na salmo, katong hulagway nga doon ay mga, ang mga daotan nagadaro sa atong buko-buko. Meaning, nagapasakit din sila, nagahatag silang problema, o sila nagatamay, nagadagman, sama sa ilang gibuhat kang Jesus sa Psalm chapter 55. Yung mabasa nato dito, nga ingon si Jesus nga, uh, sa Psalm chapter 15, nga iya hangi patara ang iya mga buko-buko sa mga daotan. Ang mga daotan, sama sa mga tao nga nagdaro sa ato ang buko-buko, o nagahimog tudling sa ka- sakitan, sa kasalanan, katagas kayo. O din hinining ato ang image karon ang mga daotan gi Hulagway sama sa mga sagbot nga dali rang malaya. Okay? O mga sagbot nga nalaya. So makita nato ingon sa dinhi, eh, may sama unta sila sa sagbot nga miturok sa atop sa balay. Ang atong balay dire ingon na man ang atop. Okay? Pero dito sa Middle East ang ilang balay ingon na na plat. Plat ang ilang balay. Okay? So makita nato ang cultural setting ini ang ato ang sistema lahi kay sa ilaha sa pagtukod og balay. Ang plot roof sa biblical times lahi sa tuwa karon. Ug dibto usahay nay mga ihuro huyop sa hangin ng mga binhi sa mga kasagbutan dito matugpa sa ibabaw sa ato na plot ug mutubo dito sa mubung panahon sa gamayng panahon no 
nga nung gamay man ug mubo lang tungod kay wala may baga nga yuta wala ilawong nga yuta nuturok kini pero mohanaw lang dayon okay so kana na hitabo tungod kay wala may gilagmon dili sama sa dito sa field na pagturok ana mugamot gyud pagayo no wala kini kanang na naabot diha sa ibabaw sa ato wala kini chance to grow okay this is in contrast to the rich harvest in the field okay kung magtanom ta dito sa sa uma dunay dakong ani nga ato mapaabot no og lana daghantay daghantay mapasaan pauli sa atong balay pero dito sa ibabaw sa ato wala tay madala malaya lang sila og ipadpad sa hangin mo na kanang ginaingon dito sa Salmo chapter 1 if you remember that okay so makita nato igsuon nga sa samang paagi ang mga matarong og mga uh, magtinumanon sa Ginoo nagaampo nga unta ang mga buhat sa dautan maundang og ma ma undang ang ilahang kaliwatan malaya sila sama sa sagbot o nga unta ang ilahang mga plano dili mamunga o mulangtod kung kita nasayod nga ang Diyos pagabot sa tukmang panahon sa iyang paghukom iyahang putlon ang mga nagabuhat o dautan Psalm 92 verse 7 sa manurok ang mga dautan Ingon sa balili, o sa diha nga mulabong ang tanang mamumuha sa kasalanan, ingon pa, ini sila mao pagag, ang pagalaglagon sa Diyos sa so walay katapusan. Sa so Psalm 129, nagsulti pa siya, We are as that God, uh, we, we see that we as, makita nato din eh, we ask God to prevent their wickedness from growing and flourishing. Ingon pa diha, May they be like grass on the roof which weathers before it can grow. Amen? So, atong iampo nga ang ginoo kung daon sa Diyos ng mga buhat sa dautan. Ngayon ta, dili na na magpadayo na. Dili man tama. Amen? So, ikatulo, importante nga pag-ampo, nga mag-ampo tao o discernment. Kining pag-ila sa maayo ang gautan. Okay? Atong tanawang sa versikulo 8. So, nag-ingon din eh. Na nag-ingon ang nanagpangagi, panalanginan ni Jehovah, unta kamu. Unta ang anaa kaninyo panalanginan ni Jehovah. Muna standard prayer. Okay? mag unya mutubag pod ang giingon mingenta god bless you yung pod ang imong giingon god bless you god bless you as well uh, magpanalangin usab kami kanimo in the name of jesus di ba mingenta god bless you sister you say god bless you pod pa brad uh, one standard prayer during whatever na harvest time or when you greet each other, no, with blessing from, from the Lord. Sama sa mabasa nato sa chapter 2 verse 4 sa root, no, sa diyang nai harvest field, nai harvest dito sa kwa ni uh, Boaz, no, miabot si Boaz dito sa iyahang uma, no, umingo ng mga nangani, si Jehovah mga uban kanimo, God bless you, God be with you. O, uh, yang gi, si Buas mingo nga to sa mga mag-aani God bless you, God be with you o, sila, kato mga nag-aani, mitubag si Jehovah o sa mga panalangin ni mo muna standard prayer especially for blessing kini nga pag-ampo at makita ni nga dapat doon na tayo discernment makita na to nga di ba ni tama ni mga ginabuhat nila so mag Mag-ampo ta nga Lord sa so, may angay na akong iampuan eh. Okay? So, 
makita na to din sa versikulo 8 no niyon din eh managingon ang mga managpangagi ang panalangin ni Jehova ang naa kaninyo okay ug managpanalangin kami kaninyo sa ngala ni Jehova actually he is telling the people of God nga learn to understand kinsay imuhang tagaan o panalangin no katubang nagabuhat o dili matarong og dautan o katong mga nagabuhat og dautan it's a prayer to recognize evil okay discernment of wrongdoing and evil work Isaiah chapter 5 verse 20 ingon din ni adunay mga tawo nga sama niini karon ha alaot kamong nagtawag sa dautan nga maayo og mga maayo himuon ninyong dautan Ug naghimo sa kangitngit ingon nga kahayag ug ang kahayag nga kangitngit ug naghimo sa pait ingon nga tamis ug ang tamis si mong pait Igsuon na yung mga tao karon ingon lang nga ah adto ta dito Bone mamuhat ma, mamalit ta on sa mga mga buhaton dito manuroy ta hmm. Bisa ta manambong kapoy Tay makuha diha, tay maani diha. Nay matao yun na Okay? So magbantay ta. Okay, sa so, ulahi mga adlaw na na. Dag na mga tao yun na Si Jesus nagsulti ni ni warning ni Jesus. Ayaw hiyatag ang mga butang nga balaan ngadto sa mga iro kay tingali niya gusong balik sila. Mupa ka ninyo. Huwag ayaw iitsa ang mga perlas nga sa mga baboy kay kini tamak-tamakan lamang nila. Nagahatag si Jesus warning sa mga tinunan, magbantay mo. Kinsay inyong duulon. Nga niingon siya sa inyong paglakaw sa inyong pag-ato dito, ihatag, isulti, ang kalinaw, mana ka ninyo. Kung pasudlon mo sa ilahang balay, maayo. Huwag dilipod, itaktak ang inyo mga inyong mga tiil aron mga tanggal ang mga abo. Kay kanang mao mga abo mo na yung musak si bato kanin. We need to really understand ang ang kahintang sa kapanahunan karon. Na yung mga tao karon na ang mga dautan dili tama, bato sulit mga pulong nga batok sa pulong sa Ginoo. Mga buhat nga against God's work and God's will, God's word, mo yun sila, okay naman na. For example, bayot. Mo yun sila nga, okay naman na, may mong bayot. Kita na ito na sa society na ito karun. Pero kung sa'yo gisulti sa pulong si Gino, ang Diyos nag-create siya. Ba, babae, lalaki o bayot. Mali, tama. Mali, ang ibuhat sa ginoo, babae o lalaki lang. Walay bayot. Pero ang mga tao karon, they are crying out, they are fighting for third sex. Doon na uban mag-ingon nga, okay man ang mga bitta, okay man ang natay laing soulmate, okay man na, mm. Ni ka minyo ka. Matingala na lang ng imong asawa na dili man kaganahan sa iya ha. Unya nanay mabasa ni mga text na lain. Tama ba na? Ni mga ngon ba okay ra man na. Pero ang bulong sa Ginoo nagingon, dili tama. Okay? So, mag-amping ta. Nandili matutama. Tungod kay ang Diyos, kung sa ang gihiusa sa ginoo, iyang gihimong usa, dili pagkabulagan sa tao. Divorce, tama ba na? Dili. Amen? Matod pa ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 5, verse 11. 
Ayaw ka mo pag-ambit sa mga dili mabungahong buhat sa kangit-ngit. Hinunua kinahanglan ibutyag din yun eh. With love. Ako, I am saying all these things. I am sharing this with love. Pero I'm not going to participate. At night, I'm not going to join any thing that go against the Word of God. Amen? Bisan pa silent ang Word of God. I'm not. In principle, diligyo ko. Okay? So, like so on, as Christians, we should not go blindly about blessing everyone and everything. Okay? Dili, dili, dili ang ngay nga, bisan nga, Lord God bless sana na sa ang iyong ginabuhat, dili mayo. We are to pray for discernment for ourselves and for others that we might recognize evil in this world and that we might be careful not to support which go against God's and His word. Amen? So, on. Magamping ta, magbantay ta. So, we pray for God to uh, turn back into shame kini mga wicked people we pray for uh, God to to stop to cut up the plans of the wicked and we pray for God's discernment sa pag-recognize sa sayo kung dili okay now let's go to our enemies the Bible talks about it we need to love our enemies and pray for our enemies. Matthew chapter 5 verse 44, Romans chapter 12 verse 14, Ephesians chapter 6 verse 12. Nang ganaingon dia sa Ephesians, we are not fighting against flesh and blood, but we are fighting against principalities, rulers in this world. Mga butang hindi na ito makita. Pero kayong mga kaaway na ito, they have been used by the evil principalities. We are to love them. And there is one final point that we need to make before leaving this whole area of praying against our, uh, against God's enemies. And this is the reminder that the Bible teaches us that we are to love and pray for our enemies. Iwang ito, hindi mo ginatutanan tao, amigo. But they are not really our enemy. Labinang nana sila yung mga isulti daw tan batok na to. The spirit behind that person na naga daot ni mo, naga pakin, away ni mo, buro ka sa imuha, naga sakit ni mo. Kanan siya, dili, dili niya siya mao. Ang spirit behind mo, nagingo ni Apostol Pablo. Okay? Jesus said, Matthew 5. 44, love your enemies and pray for those who persecute you. Romans 12, 14 says, bless those who persecute you and bless and do not curse. Okay? Klaro kayo na. Okay? Kini nga verses, o ang ba nga sa manili, nag-remind ka nato, we must never pray for an attitude of personal hatred. Okay? Or revenge. Para na to. When we pray against evil men and their ways, we are actually praying for God's kingdom and His ways. Okay? So, kung naisugal diha sa ako, sa atong palibot, o na ay mga gitawag na itong drug trafficking na diha, atong ginampo na Lord, punta, kining mga buhat sa dautan, kasama ni ini, na nagadaot sa mong pamilya, Kung naitindahan niya, nagapa maligya o mga bino, naga hatag o problema sa mga panimalay, iyan po nato, Lord, maundang kinibuhat sa among kaaway. Abli ang unahuna sa mga tao na nagabuhat, anak. Dangga sa support niya, anak. Abli ang ilang mga unahuna, Lord, nga makita nila ang imong kabubuton o ang kadautan na ilang ginabuhat. Ano na itong ginaampok? Amen? When we pray against evil men, <coughs> we are actually praying 
for God's kingdom and His way. But we must never mistake our fellow men be human beings for the real enemy. They're not the real enemy. Nagapainunun sa Pastor Pablo ang atong pakidumo. <coughs> Amen? Dili batok sa buhat, sa binuhat sa mga unod o dugo. Kung dili batok sa mga punuan, batok sa mga kagamhanan, batok sa mga labang agadong nining mangit-ngit nga kalibutan karon, o batok sa dautan nga espirituhanon, batok sa dapit sa kalanginan. Nga naa dapit sa kalangitan. Amen? We're not, we're not against the people. We're praying against those who are controlling the mind and the heart of those people. So, yes, we pray for our persecutors to turn their back in shame. We pray for the wicked to stop in their work, in their wickedness. We pray for discernment and recognition of evil. But as you do, make sure that you are also loving your enemies and praying for them to come to know Christ. Because that is the very best way to stop evil in this world. You know, dagang kayong mga testimony in this world. Dagang kayong mga pamatuan. Usa ni ini, usa ka uh, inila, o oh, woman of great faith, si Coritin Boom. Grabe kaya ang mga testimony siya ang kinabuhi. So, mga paglutos, kasakit, nagi buhat, batok kanila ng mga piniriso, katong ipandakot tungod sa ilang pagtabang sa mga hudiyo. Yet God help them and help them survive and save them. And there is one time na si Corrie Timbong wa, she was invited to an speaking engagement and one of those listeners usa sa mga nagsakit, nagpersikit sa iya naghubo sa iya naa din to na himong kristohano na Ang ipamata na siya, ipasailo na pa kunin mo. Isya, do vera. And I am praying for you that God will transform your mind. That is my literal translation. Understanding. Sa ilahang engagement, speaking. Big so on. Be sure. No? Be sure. Na you're not hating your enemies, but love your enemies and pray for them that they will know Christ. Okay? So as we learn some very we learn some very valuable lesson about dealing with pain from this psalm. Usa ka pastor nagtawag ni ini nga salmo nga usa ka sacred lesson of trust of patient open open assured belief in the final and complete victory of good over evil. Hallelujah. Sa kini mo na nga itong pagtuog, ato ang deklarasyon. God's enemies will never have the victory because the victory belongs to God. Amen? Ikso na sa Christian as you face persecution and suffering in this world, mga pagsunay, kasakit, no? persevere through pain because Christ's victory is assured. Amen? And He has always a limitation for you to bear. With Christ, you can persevere and pray through pain. Makaampo ka diha sa mga pagampo, knowing that victory awaits you on the other side. And with the psalmist, we can say and testify whatever pain we have right now. It has not great it has not gained victory over me. Amen? Bisagong sa ilang gibuhat batok nga ako, dili sila makadao na ako. Muna gingon dito sa Psalm 129, verse 4. Ang kadaugan, diha sa ginoo, wala sila makadao batok ka na ako. Magamputa. 
Most gracious God, loving Heavenly Father, thank you, Lord, for your word. Many of us are going through pain, suffering, persecution. Lord, ang uban ng mga kasakit tungod sa mo ang mga kabuang apan karon o Diyos niya kami ni ining mga panahon na among ginasagubang ang mga bunga sa among mga kasaypanan. Salamat Lord nga nidaog ka dinhi kanamo. O ikaw ginon Diyos na magatabang kanamo bisan pag nami mga pagsulay, nami mga kasakit, nami mga ginaagian. Salamat kayo o Diyos. Nga diha kang Kristo sigurado ang among kadaugan. O diha kanimo o Diyos,